हेलो फ्रेंड्स मैं सौरभ आपका जीएस का एजुकेटर और आज हम अपना जो फिजिक्स में एमसीक्यू डिस्कस कर रहे थे इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म चैप्टर का उसका आज पार्ट टू डिस्कस करेंगे कल वाले लेक्चर में मैंने लगभग 10 टू 15 15 क्वेश्चंस आपके डिस्कस किए थे और आज उससे आगे के कुछ और क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे ठीक है तो यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन है यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हम अपना देखेंगे क्या है कि एक तार के प्रतिरोध के बारे में गलत कथन कौन सा है विच इज अ फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर जो किसी भी तार का किसी भी वायर का जो प्रतिरोध होता है रेजिस्टेंस होता है उसके बारे में बोल रहा है कि इनमें से दिए गए स्टेटमेंट्स में से गलत कौन सा है तो पहला है कि इट डिपेंड्स ऑन द मटेरियल ऑफ द वायर इट डिपेंड्स ऑन द मटेरियल ऑफ द वायर तो सबसे पहले ये चारों ऑप्शन पढ़ने से पहले हम एक यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेते हैं उसके अकॉर्डिंग हम इसको डिस्कस करते हैं रेजिस्टेंस होता है आर इक्वल्स टू रो एल बाई ए ठीक है यहाँ पे एल लंबाई होती है किसी भी तार की ये तार है इसकी लंबाई एल है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है और ये क्या है रेजिस्टिविटी रेजिस्टिविटी क्या है रजिस्टिविटी एक तरह से ये कांस्टेंट है किसी भी मेटल का है ना कोई भी एक पर्टिकुलर मेटल होता है उसकी रेजिस्टिविटी क्या होता है एक कांस्टेंट उसकी वैल्यू होती है जो किस पे डिपेंड करती है मटेरियल पे है ना कि वो किस चीज से बना है उसकी सामग्री पे वो क्या किस तरह का पदार्थ है रेजिस्टिविटी उसकी उस पर डिपेंड करेगी तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है कि इट डिपेंड्स ऑन द मटेरियल ऑफ द वायर सेकेंड है इट इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर बिल्कुल सही बात है जो रजिस्टेंस है प्रतिरोध है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रपोर्शनल है या समानुपात है ठीक है अच्छा थर्ड क्या है इट इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर क्रॉस सेक्शन यही आंसर हो जाएगा आपका यही आपका रॉन्ग स्टेटमेंट है यही आपका गलत स्टेटमेंट है यहाँ पे जो प्रतिरोध है जो रेजिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रपोर्शनल है क्या है ये इनवर्सली प्रपोर्शनल है किसके क्रॉस सेक्शनल एरिया के है ना जो उसका क्षेत्र है उसके सीधे अनुपात नहीं है उसके विषम अनुपात या अगर मैं हिंदी में गलत बोल रहा हूं तो वो इनवर्सली प्रपोर्शनल उसे कहेंगे ठीक है तो क्या है ये इनवर्सली प्रपोर्शनल तो आंसर आपका यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा फाइन चलिए नेक्स्ट अपना सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि द एक्सिस ऑफ ए फ्रीली हैंगिंग मैग्नेटिक निडल्स द एक्सिस ऑफ ए फ्रीली हैंगिंग मैग्नेटिक निडल मेक्स एन एंगल विद द जोग्राफिकल एक्सिस है ना मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई का अच्छ भौगोलिक अच्छ के साथ कोण बनाता है कितने डिग्री का ये कितने डिग्री का कोण बनाता है तो बेसिकली अगर ये हमारी अर्थ है ये हमारी क्या है अर्थ है ठीक है और अर्थ में अगर ये क्या होता है ये होता है जोग्राफिकल जोग्राफिकल नॉर्थ पोल और ये क्या होता है जोग्राफिकल साउथ पोल है ना वो इसे क्या कहेंगे भौगोलिक उत्तर और ये कहेगा भौगोलिक दक्षिण तो ये जोग्राफिकल नॉर्थ एंड जोग्राफिकल साउथ और इसी में क्या होता है ये एक पोल होता है मैग्नेटिक नॉर्थ पोल एंड मैग्नेटिक साउथ पोल क्या होता है मैग्नेटिक नॉर्थ पोल एंड मैग्नेटिक साउथ पोल है ना ये मैग्नेटिक पोल्स होते हैं क्या होते हैं ये मैग्नेटिक पोल्स होते हैं तो यहाँ पे जोग्राफिकल और मैग्नेटिक पोल जोग्राफिकल और मैग्नेटिक पोल है ना चुंबकीय अच्छ और भौगोलिक अच्छ के बीच में एक एंगल बनता है वही पूछा है और ये होता है अठारह डिग्री सॉरी कितना होता है ये आपका अठारह डिग्री होता है ठीक है अठारह डिग्री का ये आपका एंगल बनता है ओके चलिए अपना थर्ड क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है थर्ड क्वेश्चन है कि द एनर्जी फ्लोइंग इन द टेलीफोन लाइन इज है ना जो तार होता है जो टेलीफोन लाइन होती है वायर होता है उसमें किस तरह की एनर्जी फ्लो होती है तो उसमें किस तरह की एनर्जी फ्लो होती है वहां पे फ्लो होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक विद्युत ऊर्जा वहां पर फ्लो होती है ठीक है जैसे कि अगर टेलीफोन पे जब आप बात करते हो तो जब आप टेलीफोन पे बात करते हो तो आपकी जो ध्वनि है जो साउंड है तो जो साउंड एनर्जी है जो ध्वनि ऊर्जा है वो किस में परिवर्तित होती है विद्युत ऊर्जा में या इलेक्ट्रिकल एनर्जी में परिवर्तित होती है तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किससे फ्लो करती है वो टेलीफोन लाइन से वो प्रवाहित होती है तब वो दूसरी जगह पे जाके फिर से ध्वनि ऊर्जा में या साउंड एनर्जी में कन्वर्ट होके हमें सुनाई देती है तो आंसर क्या होगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी चलिए यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन अपना देखते हैं हम कि व्हाट इज द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब मेड ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब जो होता है विद्युत बल्ब होता है उसका फिलामेंट किससे बना होता है उसका फिलामेंट किससे बना होता है तो ये आपको याद रखना है कि जो मेटल है वो है टंगस्टन ठीक है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है इसको याद रखिएगा टंगस्टन और इससे क्यों बना होता है क्योंकि इसका जो गलनांक है इसका जो गलनांक है या इसका जो मैं कहूं कि मेल्टिंग पॉइंट है इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है 
वो बहुत ज़्यादा होता है बहुत हाई इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है और इस कारण से क्या होता है कि बहुत ज़्यादा हीट पड़ने पर भी बहुत ज़्यादा गर्म पड़ने पर भी ये ब्रेक नहीं होता ये टूटता नहीं है और इस कारण से हमें रोशनी मिलती रहती है तो ये क्या बना किससे बना होता है टंक्शन से बना होता है नेक्स्ट क्वेश्चन अपना हम देखते हैं फिफ्थ नंबर कि एसआई यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई SI मात्रक क्या है तो बेसिकली जो मैंने आपको रेजिस्टेंस के फॉर्मूले में बताया था आर इक्वल्स टू रो एल बाई ए के जो फॉर्मूले में मैंने बताया था तो यहां पे जो मैंने कहा था कि जो आपकी रो रजिस्टिविटी है जो आपकी रो क्या है रजिस्टिविटी है रजिस्टिविटी है उसी को यहाँ पे क्या और दूसरे नाम से बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस उसी से इसको क्या बोलते हैं यहाँ पे दूसरे नाम से स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या विशिष्ट प्रतिरोध तो उसी का एसआई SI यूनिट पूछा है तो एसआई SI यूनिट आप यहां से निकाल लो इसको लिख दो के रो और ये ए उधर भेज दो तो आर रजिस्टेंस है ए क्रॉस सेक्शनल एरिया है और एल लंबाई है लेंथ है तो रजिस्टेंस हमारा होता है ओम में एरिया हमारा होता है मीटर स्क्वायर में और लंबाई होती है हमारी मीटर में यहां से एम से एम कट गया और जो बचा ये बचा ओम ओम इनटू मीटर तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ओम मीटर ये आपका इसका आंसर हो जाएगा विशिष्ट प्रतिरोध का या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या इसे क्या कहेंगे रजिस्टिविटी ठीक है तो ये आप ध्यान रखेंगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं सिक्स क्वेश्चन यहाँ पे कि द कंप्लीट सेट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज कॉल्ड प्रत्यावर्ती धारा के धनात्मक व ऋणात्मक मानों के संपूर्ण सेट को क्या कहते हैं जैसे कि प्रत्यावर्ती धारा या अल्टरनेटिंग करंट में कहूं तो ये अल्टरनेटिंग करंट कुछ इस तरह से फ्लो होती है कुछ इस तरीके से आपकी अल्टरनेटिंग करंट फ्लो होती है ठीक है तो ये अल्टरनेटिंग करंट का फ्लो होने का तरीका है तो वो बोल रहा है कि द कंप्लीट सेट ऑफ पॉजिटिव एंड निगेटिव वैल्यूज द कंप्लीट सेट ऑफ पॉजिटिव ये हो गया पॉजिटिव एंड निगेटिव वैल्यूज ठीक है इस पूरे कंप्लीट सेट को बोल रहा है कि इसे क्या कहते हैं तो इसे हम जब एक पूरा पॉजिटिव और एक पूरा निगेटिव ये पूरे कंप्लीट सेट को इस पूरे कंप्लीट सेट को हम कहते हैं चक्र या साइकिल ठीक है तो क्या होगा आंसर यहां पे साइकिल सॉरी है ना क्या होगा आंसर आपका साइकिल ठीक है चलिए नेक्स्ट यहां पे देखते हैं सेवंथ क्वेश्चन वन फेरेड फेराडे इजक्वल्स टू वन फराडे वन फेराडे इक्वल्स टू यहां पे फेरेड से मत कंफ्यूज हो होइएगा जो फेरेड होती है जो फेरेड होता है वो चार्ज की यूनिट होती है किसकी यूनिट होती है वो चार्ज की यूनिट होती है सॉरी वो कैपेसिटेंस की यूनिट होती है किसकी होती है कैपेसिटेंस कैपेसिटेंस की यूनिट होती है क्या फेरेड ठीक है और यहां पे आपसे पूछा है वन फेराडे वन फेराडे किसके इक्वल होता है तो वन फेराडे जो होता है वो होता है वन कुलॉम्ब पर वोल्ट वन कुलॉम्ब पर वोल्ट एंड कुलॉम्ब किसकी यूनिट है कुलॉम्ब यूनिट है चार्ज की कुलॉम्ब किसकी यूनिट है ये यूनिट है चार्ज की ठीक है और ये तो वोल्टेज है तो है ना तो एक कुलॉम्ब पर यूनिट वोल्ट जो होता है वो होता है वन फेराडे के इक्वल किसके इक्वल होता है वो एक फेराडे के इक्वल होता है इसको फेरेड से नहीं कंफ्यूज होइएगा फेरेड कैपेसिटेंस की यूनिट होती है कैपेसिटर की यूनिट फेरेड होती है ठीक है चलिए अपना हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एट्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि किसी चालक तार का प्रतिरोध तापमान से क्या होता है द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर वायर विद द टेम्परेचर तो मतलब कि किसी भी रेजिस्टेंस का प्रतिरोध सॉरी किसी भी तार का रेजिस्टेंस या किसी भी आ, वायर का जो प्रतिरोध है है ना उसका रेजिस्टेंस है तो वो तापमान के साथ क्या होता है बढ़ता है घटता है या एक समान बना रहता है ये बताना है आपको तो यहाँ पे जो होगा जो इसका आंसर होगा तो वो अनफेक्टेड भी नहीं होता ना डिक्रीज होता है रेजिस्टेंस क्या होता है जैसे जैसे आप तापमान बढ़ाते हो किसी भी वायर का किसी भी कंडक्टर वायर का है ना वो कंडक्टर है एक मेटल है उस वायर का अगर आप तापमान बढ़ाते हो तो उसका जो होगा रेजिस्टेंस क्या होगा बढ़ेगा उसका रेजिस्टेंस क्या होगा बढ़ेगा और जब आप तापमान को घटाओगे तो उसका जो प्रतिरोध है वो रेजिस्टेंस है वो भी घटेगा यही कारण है कि जब आप किसी भी मेटल को माइनस टू सेवेंटी थ्री पॉइंट फाइव डिग्री सेल्सियस तक माइनस टू सेवेंटी थ्री पॉइंट फाइव डिग्री सेल्सियस तक या जीरो कैलविन तक उसका टेम्परेचर या तापमान गिरा देते हैं तो वो क्या बन जाता है सुपर कंडक्टर बन जाता है या सुपर कंडक्टिविटी की प्रॉपर्टी शो करता है तो वह उसी का जस्ट अपोजिट है कि अब अगर हम तापमान बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध में क्या असर पड़ेगा रेजिस्टेंस में क्या असर पड़ेगा तो रेजिस्टेंस आपका क्या होगा बढ़ेगा ठीक है चलिए 
नेक्स्ट अपना नाइन्थ क्वेश्चन देखते हैं कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जो होता है उसका मेजर्ड किसमें किया जाता है विद्युत प्रतिरोध मापा जाता है उसकी यूनिट क्या होती है तो उसकी यूनिट होती है सिंपली ओम है ना हमेशा लिखते हैं विद्युत प्रतिरोध को किसमें मापा जाता है ओम में मापा जाता है जैसे अगर मैं कहूं कि ये एक रजिस्टेंस लगा हुआ है ये एक क्या लगा हुआ है रजिस्टेंस लगा हुआ है पांच ओम का है ना तो मैं इसका प्रतिरोध कैसे बताऊंगा रेजिस्टेंस इसका कैसे बताऊंगा ओम से है ना और इसको दिखाते किस तरह है कुछ इस तरह से ये इसका सिंबल होता है ओम का तो है ना यहाँ पे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस या विद्युत प्रतिरोध को मैं किससे बताऊंगा ओम से बताऊंगा ठीक है चलिए नेक्स्ट अपना हम यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं टेंथ नंबर कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेमी कंडक्टर निम्न में से अर्ध चालक कौन है निम्न में से अर्ध चालक कौन है या सेमी कंडक्टर कौन है तो सबसे पहली बात कि यहां पे थोड़ा सा बता दूं सेमी कंडक्टर क्या होता है तो ऐसे एलिमेंट्स जो मेटल और नॉन मेटल के बीच में होते हैं एक तरह से मेटल्स होते हैं एक होते हैं नॉन मेटल्स एक मेटल्स होते हैं एक नॉन मेटल्स होते हैं ठीक है और एक क्या होते हैं सेमी कंडक्टर्स एंड एक चीज और जान लें कि अर्ध चालक या सेमी कंडक्टर को मेटालॉइड्स के साथ कंफ्यूज मत होइएगा मेटालॉइड्स अलग चीज होती है मेटालॉइड जो होते हैं वो ऐसे एलिमेंट्स होते हैं मेटालॉइड्स जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं मेटल एंड नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं एंड सेमी कंडक्टर दूसरी चीज है सेमी कंडक्टर का डिफरेंस इस तरह से है कि इनके बीच में जो वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड का एनर्जी गैप है वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड का जो एनर्जी गैप है वो नॉन मेटल से तो ज्यादा कम होता है सॉरी नॉन मेटल से तो वो काफी कम होता है लेकिन मेटल से ज्यादा होता है ठीक है तो यही कंडीशन है सेमीकंडक्टर की कि कुछ ही इलेक्ट्रॉन यहां से यहां ट्रांसफर हो पाते हैं तो इस कारण से ये हल्का सा मेटल की प्रॉपर्टी कभी कभी शो करता है ठीक है लेकिन इतना डीप में आपको जाने की जरूरत नहीं है बस आप थोड़ा सा एक एग्जांपल याद रखेंगे कि सेमीकंडक्टर क्या क्या होते हैं एग्जाम्पल उसके दो याद कर लीजिए तो एक यहां पर लिखा हुआ है सिलीकॉन और एक मैं और बता दे रहा हूं जर्मेनियम जर्मेनियम ठीक है तो ये दो आपके क्या होते हैं सेमी होते हैं कभी एग्जाम में अगर पूछ लिया कि सेमी कंडक्टर क्या है तो सिलिकॉन एंड जर्मेनियम सेमी कंडक्टर होते हैं अच्छा मैं यहां पे एक और आपको क्वेश्चन बता दूं अगर आपसे कभी बोल दिया कि पीएन जंक्शन डायोड पीएन जंक्शन डायोड किससे बना होता है पूछा अगर कभी आपसे एग्जाम में कि पीएन जंक्शन डायोड किससे बना होता है तो पीएन जंक्शन डायोड जो आपका बना होता है वो भी किससे बनता है ये होता है पीएन जंक्शन डायोड ये पी टाइप सेमी होता है और ये एन टाइप ये दिखाने का तरीका है कि पी टाइप सेमी को हम इस तरह से दिखाते हैं एंड एन टाइप सेमी को इस तरह से हम दिखाते हैं तो ये जो एक होगा इसे कहेंगे पीएन जंक्शन डायोड पीएन जंक्शन डायोड तो आपको याद रखना है कि जो पीएन जंक्शन डायोड है वो भी सेमीकंडक्टर से बनता है एंड सेमीकंडक्टर क्या है हमारा सिलिकॉन एंड जर्मेनियम ठीक है चलिए नेक्स्ट अपना क्वेश्चन देखते हैं इलेवेंथ नंबर कि सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है व्हाट गैस डज अ नॉर्मल ट्यूबलाइट कंटेन ठीक है तो यहां पर क्या है पहला है सोडियम वेपर विथ आर्गन सेकेंड है मरकरी वेपर विथ नियोन मरकरी वेपर विथ आर्गन एंड मरकरी वेपर विथ न्योन तो यहां पे जो आंसर होगा वो आंसर है आपका मरकरी वेपर विथ आर्गन जो यहां पे गैस भरी जाती है मरकरी वेपर के साथ आर्गन गैस को मिक्स करके ट्यूबलाइट में भरी जाती है जो आपको व्हाइट कलर की दिखती है तो ये थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव है इसको आपको याद रखना है कि मरकरी वेपर मरकरी वेपर विथ आर्गन जो हमारे ट्यूबलाइट में भरी जाती है गैस ठीक है तो ये आप इसको याद रखेंगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं कि वाटर कैन नॉट बी यूज टू एक्सटिंग एन इलेक्ट्रिक करंट फायर बिकॉज विद्युत धारा से लगी आग को बुझाने के लिए जल का प्रयोग नहीं किया जा, स, जा सकता है क्योंकि विद्युत धारा से लगी आग को बुझाने के लिए जल का प्रयोग नहीं किया जा सकता है क्योंकि उससे इलेक्ट्रोक्यूशन हो सकता है इट कैन कॉज इलेक्ट्रोक्यूशन उससे जल अपघटन हो सकता है इट कैन कॉज हाइड्रोलिसिस इट कैन कॉज इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन उससे विद्युत अपघटन हो सकता है या उससे तारों में खराबी आ सकती है इट कॉन इट कैन कॉजेज वायर टू माल फंक्शन तो इसका आंसर क्या होगा इसका जो आंसर होगा वो आंसर होगा आपका कि इट कैन कॉज इलेक्ट्रोक्यूशन बेसिकली अब यहाँ पे बात करें कि सर इलेक्ट्रोक्यूशन क्या है तो इलेक्ट्रोक्यूशन हम उसे कहते हैं कि जब हमें बिजली के द्वारा जो झटका लगता है 
और जब उस झटके से हमें बहुत ज्यादा हार्म होता है बहुत ज्यादा हमें नुकसान पहुंचता है तो उस कंडीशन को हम कहते हैं इलेक्ट्रोक्यूशन बिजली के झटके को ही इलेक्ट्रोक्यूशन कहते हैं जब का भी आप तार को छू देते हैं कोई भी लाइव वायर को छूते हो तो आपको झटका महसूस होता है वही इलेक्ट्रोक्यूशन है तो देखिए बात यहां पर यह है कि जब बिजली के द्वारा लगी आग बिजली से जब कभी आग लगती है कहीं पे है ना बिजली से अगर कहीं पे आग लगी है तो बेसिकली वहां पे करंट तो होगा वहां पे करंट तो होगा और अगर आप वहां पे पानी फेंकते हो अगर आप वहां पे पानी फेंकते हो तो वहां पे आपको झटका लग सकता है ठीक है तो यही टर्म यूज होता है क्या यूज होता है इलेक्ट्रोक्यूशन टर्म यूज होता है झटका बताने के लिए ठीक है चलिए नेक्स्ट अपना थर्टीन क्वेश्चन देखते हैं कि वॉट इज द मटेरियल दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिक करेंट इन अ सॉलिड स्टेज ठोस अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करने वाला पदार्थ कौन सा है ठोस अवस्था में विद्युत धारा प्रवाह करने वाला पदार्थ कौन सा है तो हीरा हीरा एक नॉन मेटल है डायमंड से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है आयोडीन भी नहीं होती है आयोडीन एक हाइड्रोजन है और इससे विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होती है ठोस अवस्था में याद रखिएगा यहाँ पे ठोस अवस्था की बात की गई है ठीक है और ग्रेफाइट ग्रेफाइट भी एक तरह का कार्बन एलिमेंट है ग्रेफाइट क्या है ये कार्बन का ही डेरिवेटिव है कार्बन से बना होता है ये भी कार्बन का डेरीवेटिव है तो ये सभी नॉन मेटल्स है इनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती बचा क्या सोडियम क्लोराइड यही आपका आंसर है सोडियम क्लोराइड NaCl है ना और ये क्या है ये एक तरह का लवण है या सॉलिड आप सॉल्ट कह लें ये सॉल्ट है ठीक है और सॉल्ट को आप सबको पता है कि सॉल्ट क्या करता है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है उससे विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सोडियम क्लोराइड सोडियम क्लोराइड एक तरह का नमक है ठीक है और नमक बनता किससे है एसिड एंड बेस के मिक्सर से एन क्या हो गया आपका बेस हो गया और एच क्या होगा आपका एसिड हो गया है ना ये क्या हो गया बेस हो गया एंड ये क्या हो गया आपका एसिड हो गया इन दोनों को मिला के जब क्या बनता है हमारा सॉल्ट बनता है और साथ में क्या बनता है वाटर बनता है ठीक है तो यहां पे आपका जो सॉल्ट है वो क्या करता है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है ये आपको याद रखना है किसी भी तरह का सॉल्ट हो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा यहाँ पे अपना फोर्टीन क्वेश्चन देखते हैं कि एन एग्जाम्पल ऑफ सेमी कंडक्टर ठीक है अभी मैंने जस्ट आपको एक्सप्लेन किया था सेमी कंडक्टर क्या होता है और कौन कौन से एग्जाम्पल है तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा जर्मेनियम उस वक्त क्या था सिलिकॉन था उस वक्त क्या था सिलिकॉन था अब क्या है जर्मेनियम तो दोनों ही सेमी कंडक्टर है आपको याद रखना है लेकिन अब यहीं पर बता दू जैसे कि आर्सेनिक आर्सेनिक क्या है ये एक मेटालॉइड है क्या है ये एक मेटालॉइड है है ना लेकिन सेमीकंडक्टर नहीं है क्या है ये मेटालॉइड है तो ये आपको याद रखना है मेटालॉइड सेमीकंडक्टर में कंफ्यूज नहीं होना है और आपको सिलिकॉन एंड जर्मेनियम ही याद रखना है कि सेमीकंडक्टर्स होते हैं चलिए नेक्स्ट अपना हम फिफ्टींथ क्वेश्चन देखते हैं कि विच साइड और डज अ मैग्नेटिक निडल पॉइंट चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है सॉरी चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है तो आपने अगर कभी देखा होगा आपने कभी देखा होगा तो अगर किसी तरह का ये मान लीजिए कंपास है है ना ये कंपास है एक तो कंपास में क्या होता है इस तरह की निडिल होती है कंपास में क्या होती है इस तरह की निडिल होती है और ये वाला पोर्शन जो होता है ये वाला जो पोर्शन होता है आपका नीले कलर से होता है ये वाला पोर्शन एक नीले कलर से होता है और एक पोर्शन आपका किस कलर से होता है लाल कलर से होता है है ना तो ये जो पोर्शन आपका लाल कलर से होता है तो बेसिकली ये दो तरफ इशारा करता है एक तरफ इशारा करता है ये नॉर्थ ये नीला वाला नॉर्थ एंड एक तरफ किससे का किधर इशारा करता है साउथ की तरफ उत्तर और दक्षिण तो यहाँ पे आंसर में आपके पास क्या है नॉर्थ है ठीक है तो आंसर क्या हो जाएगा नॉर्थ यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा मैग्नेटिक नीडल आपकी कुछ इस तरह से काम करती है तो ये आज के आपके इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के एम थे तो आपके दो पार्ट हो गए हैं एंड मिलेंगे अगले वीडियोस में तब तक के लिए बाय